வெல்கம் டு ஸ்மார்ட் ஐடியாஸ் அகாடமி தனிமங்களும் சேர்மங்களும் எலமெண்ட்ஸ் அண்ட் காம்பவுண்ட்ஸ் கெமிஸ்ட்ரியில வந்து நம்ம கொஸ்டின் டிஸ்கஷன் பார்க்க போறோம் ஸோ நான் வந்து சில டாபிக்ஸ் தான் இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லுவேன் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லையும் கொஞ்சம் ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் தான் நம்ம வந்து டிஸ்கஷன்ல வந்து பார்த்துடலாம் இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு என்னன்னா ஒரு பத்து கொஸ்டின் பேப்பர் கிட்ட பத்து பதினஞ்சு இருக்கும் அதுல இருந்து எடுத்து டிஸ்கஸ் பண்றேன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஜஸ்ட்டு கொஸ்டின் ஆன்சர் சொன்னால் கொஞ்சம் முடிச்சிடலாம் இது வந்து கொஞ்சம் அதிக கண்டென்ட் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ் தான் சேர்த்து சொல்கிறதுனால கொஞ்சம் டைம் கன்சியூம் ஆகுது அதனால் இந்த டாபிக் வந்து நம்ம ஒரு டூ வீடியோஸாக வந்து பார்ப்போம் ஸோ இந்த டாபிக் சிலபஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் வந்து கவர் ஆகுது எலமெண்ட்ஸ் அண்ட் காம்பவுண்ட்ஸ் தனிமங்களும் சேர்மங்களும் ஓவரால் நான் இந்த கொஸ்டின் பேப்பர் மேக்சிமம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் அப்புறம் இப்போ டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் நடந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் குரூப் டூ டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் குரூப் டூ குரூப் ஃபோர் இதெல்லாம் ஒரு அளவு ஒரு பத்து பதினஞ்சு கொஸ்டின் பேப்பரில் தான் நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் இந்த கொஸ்டின் கிடையாது பின்வரும் எந்த ஜோடி தனிமங்கள் ஒத்த வேதி பண்புகளை பெற்றுள்ளது விச் பேர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் ஹேஸ் த சிமிலர் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து இது வந்து இசட்ன்றது அணு எண் அட்டாமிக் நம்பரை தான் மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அணு எண் கூட கொஞ்சம் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் போல் ஒரு முக்கியமான எலமெண்ட்டுக்கு தான் இப்போ இதில் வந்து பாருங்கள் லெவன் அண்ட் நைன்டீன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க லெவன் வந்து என்னென்னா லெவன் வந்து சோடியம் அண்ட் நைன்டீன் வந்து பொட்டாசியம் ஸோ இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா சேம் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வேதி பண்புகளும் இயற்பியல் பண்புகளும் ரெண்டுமே வந்து சேமாக தான் இருக்குது இது ரெண்டு எலமெண்ட்டுக்கும் ஸோ ஆப்ஷன் பி தான் இதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் இசட் ஈக்குவல் டு லெவன் இசட் ஈக்குவல் டு நைன்டீன் இதை தவிர்த்து முக்கியமாக நான் சில இன்ஃபர்மேஷன் எக்ஸாம் பேஸ்டாக வந்து நம்ம ஸ்கூல் புக்கில் இருக்கிற கண்டென்ட் வந்து எடுத்திருக்கேன் அதையும் பார்த்துக்கோங்க இந்த பீரியாடிக் ப்ராப்பர்ட்டியில் வந்து அதாவது ஆவர்த்தன பண்புல வந்து இதுவும் நமக்கு வந்து கேட்குறாங்க அதாவது பீரியட் தொடரில் வரும்போது அது எப்படி இருக்கும் தொகுதியில் வரும்போது எப்படி இருக்கும் அதை வந்து நமக்கு கேட்குறாங்க இப்போ வந்து அணு ஆரம் தொடரில் வரும்போது குறையும் அயனி ஆரம் தொடரில் வரும்போது குறையும் ஸோ இது வந்து டிக்ரீஸ் டிக்ரீஸ் இன்க்ரீஸ் இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் டிக்ரீஸ் இதை வந்து நம்ம எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா எய்டுன்னு ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதாவது அட்டாமிக் ரேடியஸ் அயானிக் ரேடியஸ் கொஞ்சம் இங்கிலீஷில் வந்து சொல்கிறேன் ஷார்ட்கட் தான் கொஞ்சம் இங்கிலீஷில் தான் ஃப்ரேம் பண்ண முடியுது ஸோ அது வந்து பீரியட்ஸில் வந்து பீரியட்ஸில் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது அதாவது டிக்ரீஸ்ன்றதை நான் எய்டுன்னு எழுதியிருக்கேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பீரியட்ஸ் தான் இருக்கிறதுனால அதை எழுதிட்டேன் அதுக்கடுத்தது ஏன்னா இது வந்து எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க அதனால தான் I double E, I triple E என்ற மாதிரி I double E, I double E, I, I double E, so first period stand rather than you have to go check on it, so periods are more than one increase ago, so ionization energy, electron affinity, electron negativity, periods now are more than increase ago, the இது எப்படியாவது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இன்கேஸ் எக்ஸாமில் கேட்டாங்கன்னா கேட்டு இருக்காங்க அதனால தான் நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் இதே நான் டெலகிராமில் வந்து ஷேர் பண்ணுறவங்களுக்கு நான் ஃபைனலாக வந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்பேன் அதுக்கும் வந்து ஆன்சர் பண்ணுங்கள் கெமிஸ்ட்ரி ரிலேட்டட் கொஸ்டின் தான் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஃபேமிலி அதாவது என்ன குரூப் நம்பர் என்ன ஃபேமிலி என்ன குடும்பங்கள் சேர்ந்தவை அதையும் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ வந்து ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார உலோகங்கள் ஆல்கலை மெட்டல்ஸ் டூ வந்து காரமன் உலோகங்கள் இதெல்லாம் வந்து கரெக்டாக ஃபிசிக்ஸ் என்ற ஃபோல்டரில் எலமெண்ட்ஸ் அண்ட் காம்பவுண்ட்ஸில் போய் சே இது சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அந்த டாபிக் நீங்கள் படிக்கும் போது இந்த மாதிரி விஷயத்தை தான் கொஞ்சம் மெமரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக எக்ஸாம் அப்போ உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் அதுவும் இல்லாமல் நீங்கள் டெய்லி ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் டெய்லி ஏதோ ஒரு ஃபேக்டை வந்து இந்த மாதிரி மெமரைஸ் பண்ணுறதுக்கு டைம் ஒதுக்கலாம் ஸோ போரான் குடும்பம் பதினான்கு வந்து கார்பன் குடும்பம் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் கார்பன் ஃபேமிலி தான் அதுக்கப்புறம் இதுவும் கேட்டிருக்காங்க ஹாலஜன் குடும்பம் நோபல் கேஸஸ் ஸோ இதை வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி த்ரீ டு டுவெல் வந்து இடைநிலை உலோகங்கள் டிரான்சிஷன் மெட்டல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ரொம்ப ரொம்ப
இதை தவிர்த்து இந்த டாபிக்ல வந்து இன்னும் ஒரு சில இம்பார்ட்டண்டான ஃபேக்ட்ஸ் தான் இருக்கு இப்ப வந்து இந்த பீரியாடிக் டேபிள வந்து பாத்தீங்கன்னா பீரியாடிக் டேபிளையும் நம்ம கொஞ்சம் படிச்சு வச்சுக்கணும் ஏன்னா கெமிஸ்ட்ரில இந்த டாபிக்ஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம் இது ஆசிட் பேஸ் சால்ட் ஃபர்டிலைசர் அண்ட் பெஸ்டிசைட்ஸ் இந்த டாபிக்ஸ் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இதுல வந்து இப்படிதான் வந்து பிரிக்கிறாங்க எஸ் பிளாக் பி பிளாக் டி பிளாக் எஃப் பிளாக் இப்படிதான் வந்து பிரிப்பாங்க இதுல வந்து இதான் வந்து ஆக்சுவலி டிரான்சிஷன் மெட்டல்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க லேந்தனைட்ஸ் ஆக்டினைட்ஸ் இதெல்லாம் இந்த ஹீலியம் நியான் இந்த குரூப் தான் வந்து நோபல் கேசஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே இது வந்து இது வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஊசி போதல் ஊசி போதல் தமிழ் வந்து நம்ம ஈஸியா புரிஞ்சுக்கலாம் இங்கிலீஷ்ல பாருங்க ரான்சிடிட்டின்னு ஒரு டெக்னிக்கல் டேர்மா கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுக்கான அர்த்தம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பழங்கள் மாவு பொருள் அழுகி போதல் புரதங்கள் அழுகி போதல் பழங்கள் அழுகி போதல் கொழுப்புகள் அழுகி போதல் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கான விடை வந்து கொழுப்புகள் அழுகி போதல் தான் டிகேயிங் ஆஃப் லிக்விட்ஸ் இது நம்ம புக்கில் வந்து ஒரு இடத்துல வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதாவது வனஸ்பதி இருக்குல்ல டால்டா அது ரெடி பண்ணும்போது ஒரு ஆயில் வந்து சேர்ப்பாங்களோ இந்த மாதிரி அந்த அந்த ஆயில்ல இருக்கிற அந்த புரதம் வந்து வீணாக கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுல சேர்க்கறாங்க ஆயில் இந்த ப்ராசஸ் வந்து எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் பிளஸ் ஆல்கின் இதுல வந்து இது வந்து ஆல்கினா மாறுமா இப்படிதான் இருந்தாதான் அந்த ப்ராசஸ் வந்து கெட்டு போகாம இருக்குமா அதே மாதிரிதான் இந்த ஆயில்ல வந்து வனஸ்பதி ரெடி பண்ணும் போது இந்த வெஜிடபிள் ஆயில் ஆட் பண்றாங்க ஸோ அதனால அதுல இருக்கிற அந்த கொழுப்புகள் வந்து அழுகி போகாம இருக்கும் சரி ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க இது வந்து புக்ல கொடுத்துருந்தாங்க ஹைட்ரஜனா ஆல்கினா சேர்ந்த ஆல்கைனா மாறுது இப்படி வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் ரெடி பண்ணா அந்த ப்ராடக்ட் வந்து கெட்டு போகாது அப்படின்னு புக்ல கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் பழுத்த ஆப்பிள் தக்காளி மற்றும் திராட்சையின் தோலின் நிறத்திற்கு காரணம் ஆப்பிள் டொமேட்டோ ஃப்ரூட்ஸ் இதோட ஸ்கின் வந்து இப்போ ஆப்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ரெட் கலரில் இருக்கும் டொமேட்டோ ரெட்டு இதெல்லாம் ரொம்ப திக்காக இருக்கும் கிரேப்புக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப திக் வயலட்டாக இருக்கும் ஸோ இதுக்கான காரணம் என்னன்னா சயனைட் ஆந்தோ சயனைட் தான் இதுக்கான ரீசன் இப்போ கேரட் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கெரோட்டினாய்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எத்திலீன் வந்து ஜென்ரலா ஒரு பழம் பழுக்கிறதுக்கு வந்து போடுவாங்க அடுத்த கேள்வி ஹேபர் செயல்முறையில் அமோனியா தயாரித்தலில் அதாவது ஹேபர் ப்ராசஸ்னாலே அதுல வந்து அமோனியா தான் வந்து உருவாக்குவாங்க சோ இதுல வந்து என்ன கேட்டலிஸ்டா யூஸ் பண்றாங்க வினை யூக்கிய என்ன யூஸ் பண்றாங்க பாத்தீங்கன்னா இரும்பு தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க சோ நைட்ரஜன் பிளஸ் ஹைட்ரஜன் இது சேர்ந்தாதான் வந்து அமோனியாவா மாறும் ஸோ இதில் வந்து அயன் என்றதான் வந்து வினையூக்கியாக செயல்பட்டு இந்த ஹேபர் ப்ராசஸ் இதை வந்து ரெடி பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த ஹேபர் ப்ராசஸ் வந்து இதே போலவே ஒரு சில ப்ராசஸ் தான் வந்து நம்ம புக்கில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஹேபர் ப்ராசஸ்ல அமோனியா ரெடி பண்றதுக்கு இந்த அயன் யூஸ் பண்றாங்களா அதே மாதிரி எஸ்ஓ த்ரீ இது வந்து நம்ம புக்ல கொடுத்துருக்காங்க அதனால தெரிஞ்சுக்கோங்க எஸ்ஓ த்ரீ இதை ரெடி பண்றதுக்கு பிளாட்டினம் அல்லது வி டூ ஓஃபை 
இதை வந்து வினையூக்கியா யூஸ் பண்றாங்களாம் இதெல்லாம் ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா சயின்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம அப்படியே புக்ல இருக்கிறதா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வரும் தான் சொல்ல முடியாது இந்த மாதிரி அங்க இங்க ஒரு ஒரு விஷயம் தேடி தேடி நாலேஜ் டெவலப் பண்றது மூலமா தான் அதெல்லாம் அக்குமுலேட் ஆகி தான் சயின்ஸ் கொஸ்டின்ஸ்க்கு உங்களால ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஸோ எஸ்ஓ த்ரீ பொறுத்த வரைக்கும் பிளாட்டினம் வி டூ ஓ ஃபை தான் வந்து வினையூக்கியா வந்து யூஸ் பண்றாங்க ஓகே இதை வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இதை தவிர்த்து நான் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து நம்ம புக்கில் கொடுத்துருந்தது தான் அதாவது வந்து இப்போ முன்னோக்கு வினை பின்னோக்கு வினை ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன் ஸோ அதில் என்னென்ன நடக்குது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்டோ எண்டோ தர்மிக் ரியாக்ஷன்னா வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து அதிகமாகும் எக்ஸோ தர்மிக்னா டெம்பரேச்சர் வந்து குறையும் வெப்ப கொள்வினை வெப்ப உமிழ் வினை இதுல வந்து டெம்பரேச்சர் அதிகமாகும் ஏன்னா இதெல்லாம் எக்ஸாம்ல கேட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் ரிவர்ஸ் ரியாக்ஷன் அப்ப என்னென்ன நடக்குது அதாவது ரியாக்டன்ட் வந்து ஆட் ஆகும் ப்ராடக்ட் வந்து ரிமூவல் ஆகுமா இதே ரிவர்ஸ் ரியாக்ஷனா ப்ராடக்ட் ஆட் ஆகி ரியாக்டன்ட் வந்து ரிமூவல் ஆகுமா ஸோ இப்படி போச்சுன்னா ரியாக்டன் இந்த சைடு லெஃப்ட் சைடு இருக்க தான் அதிகமாகிக்கிட்டே இருக்கும் இதே இப்படி ப்ராசஸ் இருந்துச்சுன்னா ப்ராடக்ட் அதிகமா இருக்குமா ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க நான் அதனால தான் இதுவும் வந்து டெலகிராமில் ஒரு பிடிஎஃபாக நான் ஷேர் பண்ணுறேன் இந்த கொஸ்டின் வித்து இம்பார்ட்டண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சேர்த்து நெக்ஸ்ட் வந்து ஐசோட்டோன்கள் என்பன யாவை இது வந்து குரூப் ஒன்ல கேட்டதான் ஐசோட்டோன்னா என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஐசோட்டோன் பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா இப்போ வந்து ஒன்ஸ் அகெயின் இப்ப வந்து ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் நீங்க எழுதுறீங்கன்னா அதோட அட்டாமிக் நம்பர் வந்து எயிட்டு இது வந்து புரோட்டான் சொல்லுவாங்க கீழே இருக்கிறது அட்டாமிக் நம்பர்னு சொல்லுவாங்க சோ இப்ப வந்து இது ரெண்டுத்துக்கும் நீங்க டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பார்க்கணும் இது ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து என்னன்னா சிக்ஸ் சிக்ஸ் எயிட் வருதா 16 மைனஸ் எயிட் வந்து எயிட்டு அதே மாதிரி நைட்ரஜன் இருக்கு நைட்ரஜன் வந்து செவன் ஃபிஃப்டீன் ஸோ ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் செவன் வந்து எயிட் அதாவது இந்த டிஃப்ரென்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் தான் வந்து நியூட்ரான் நம்ம வந்து சொல்லுவோம் நியூட்ரான் இது வந்து சேமாக இருக்கணும் அதுதான் வந்து ஐசோட்டோன் சேம் நியூட்ரான் நம்பர் இருந்துச்சுன்னா ஒத்த புரோட்டான் எண்ணிக்கையும் மாறுபட்ட நியூட்ரான் எண்ணிக்கையும் சாரி ஒத்த நியூட்ரான் எண்ணிக்கையும் மாறுபட்ட புரோட்டான் எண்ணிக்கையும் உடைய அணுக்கள் ஸோ நியூட்ரான் வந்து எட்டு எட்டு இருக்கா சேமா இருக்கு மாறுபட்ட புரோட்டான் இருக்கா இதுதான் வந்து ஐசோட்டோன் இதே மாதிரி இன்னும் ரெண்டு கான்செப்ட் இருக்கு இதுவும் நமக்கு வந்து எக்ஸாம்ல வந்து கேட்கறாங்க ஸோ அது என்னென்ன கான்செப்ட்னா ஐசோட்டோப் ஐசோட்டோப்னா என்ன ஐசோட்டோப்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சேம் அட்டாமிக் நம்பர் இருக்கும் சேம் அட்டாமிக் நம்பர் இருக்கும் பட் டிஃப்ரெண்ட் மாஸ் நம்பர் வந்து இருக்கும் இப்ப அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்ப ஒன் ஹெச் ஒன் ஒன் ஹெச் டூ இப்ப வந்து அட்டாமிக் நம்பர் வந்து சேமா இருக்கும் ஆனா மாஸ் நம்பர் வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் ஒன் ஹெச் த்ரீ இந்த மாதிரி வந்து புரோட்டியம் டியூட்ரியம் ட்ரிட்டியம் வந்து நம்ம எழுதுவோம் ஸோ சேம் அட்டாமிக் நம்பர் பட் டிஃப்ரெண்ட் மாஸ் நம்பர் ஓகே இதே மாதிரி ஐசோ பார் இருக்கு ஐசோ பார் ஐசோ பார் பொறுத்த வரைக்கும் சேம் மாஸ் நம்பர் அதாவது சேம் மாஸ் நம்பர் பட் டிஃப்ரெண்ட் அட்டாமிக் நம்பர் இப்போ எயிட்டீன் ஆர்கான் ஃபார்ட்டி சாரி 
இங்க கீழே இருக்கிறது அட்டாமிக் நம்பர் மேல இருக்கிறது மாஸ் நம்பர் பொட்டாசியம் ஃபார்ட்டி இப்ப வந்து ஐசோ பார் பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து சேமா இருக்கும் ஈக்குவலா இருக்கும் இது வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் இதே ஐசோடோப்னா கீழே இருக்கிறது சேமா இருக்கும் மேல இருக்கிறது டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் ஐசோடோன்னா இதுக்குள்ள இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் வந்து சேமா இருக்கும் நியூட்ரான் ஆனா வந்து மத்த இது எல்லாமே வேற வேற இருக்கும் இந்த மூணு விஷயமும் தெரிஞ்சுக்கோங்க இது வந்து எக்ஸாம்ல வந்து அதிக அளவு வந்து கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அடுத்த கேள்வி கேள்வி சிலிகான் சிறந்த அறியப்பட்ட குறை கடத்திகளில் ஒன்றாகும் அதன் வெப்பநிலை அதிகரிக்கையில் அது சிறந்த கடத்தி ஆகிறது ஆனால் ஒரு வெப்பநிலையில் சிலிகான் நிரந்தரமாக செயல் இழப்பது சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஜென்ரலா வந்து இந்த செமி கண்டக்டர் குறை கடத்தில வந்து சிலிகான் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அது வந்து சிலிகான் நம்ம யூஸ் பண்றது மூலமா இப்ப நம்ம ஒயர் எல்லாத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா சிலிகான் வந்து கலந்திருப்பாங்க அதனால ஃபாஸ்டா வந்து அது வந்து எல்லா இதையும் வந்து கண்டக்ட் பண்ணும் ஆனா சில டெம்பரேச்சர்லாம் அது ஃபுல்லா அதோட வேலையை இழந்துருதோம் அது என்ன டெம்பரேச்சர் பாத்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸ் ஸோ இதை வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்த கேள்வி பாரிஸ் வந்து என்பது டேஷ் ஆகும் பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ் என்றது என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இது இதுல இருந்து மேக்சிமம் நமக்கு ஒரு கேள்வியாவது வந்துகிட்டே இருக்கு அதனால நான் ஒரு செட்டா வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் இதுக்கான ஆன்சர் என்ன பாத்தீங்கன்னா சிஏஎஸ்ஓ போர் டாட் ஹாஃப் ஹெச் டூ ஓ நான் முக்கியமானது எல்லாமே இதுல வந்து கொடுத்துருக்கேன் இப்ப பேக்கிங் சோடா தான் நமக்கு எக்ஸாம்ல வந்து கேட்டிருக்காங்க பேக்கிங் சோடா என்ஏஹெச்சிஓ த்ரீ சோடியம் பை கார்பனேட் இந்த மாதிரி ஹைட்ரஜன் மட்டும் இங்க வந்தா பைன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இல்ல சோடியம் ஹைட்ரஜன் கார்பனேட் ப்ளூ விட்ரியால் இதுவும் எக்ஸாம்ல கேட்டிருக்காங்க காப்பர் சல்ஃபைட்டோட இன்னொரு பேர் என்ன இது எனக்கு தமிழ் கிடைக்கல கொஞ்சம் தமிழ் மீடியம் கேண்டிடேட் சஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ப்ளூ விட்ரியால் காப்பர் சல்ஃபைட் சியூஎஸ்ஓ ஃபோர் டாட் எக்ஸ் ஹெச் டூ ஓ பிளீச்சிங் பவுடர் கால்சியம் ஆக்சிக்ளோரைட் சிஏஓ சிஎல் டூ ஸோ நான் டிக் பண்ணுறதா நல்லா வந்து படிச்சுக்கோங்க இதுவுமே கேட்டிருக்காங்க நைட்டர்னா என்ன ஃபார்முலா ஹெச்என்ஓ த்ரீ அப்புறம் போரக்ஸ் கேலமல் கார்பரண்டம் இதுல எதுவுமே இம்பார்ட்டன்ட் இல்லாதான் நம்ம சொல்லவே முடியாது குளோரோஃபார்ம் ட்ரைக்ளோரோ மீத்தைன் சிஹெச்சிஎல் த்ரீ அப்புறம் டைக்ளோரோ டைஃப்ளோரோ மீத்தைன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆனது இதுவும் எக்ஸாம்ல வந்து கேட்டிருக்காங்க இதை வந்து ஃப்ரீ அண்ட் டுவெல்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சிஎஃப்சி டுவெல் அதுக்கப்புறம் காஸ்டிக் சோடா சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு என்ஏஓஹெச் இதுவும் எக்ஸாம்ல வந்து கேட்டிருக்காங்க சோடியம் நைட்ரை நைட்ரேட் என்ஏஎன்ஓ த்ரீ சைல்ட் சால்ட் பீட்டர் இதெல்லாம் அப்படியே வந்து எக்ஸாம்ல வந்து கேட்டது அதுக்கப்புறம் பீனால் பீனாலோட ஃபார்முலாவும் கேட்டிருக்காங்க சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் ஓஹெச் அப்புறம் கிளிசரால் கிரீன் விட்ரியால் ப்ளூ விட்ரியால்னா நம்ம எப்படி முன்னாடி பார்த்தோம் என்ன பார்த்தோம் கால்சியம் சல்ஃபேட்டா ஆ காப்பர் சல்ஃபேட் சியூஎஸ்எஃப்ஓ டாட் ஹெச் டூ ஓ அதே மாதிரி ப்ளூ விட்ரியால் அப்படின்னா கிரீன் விட்ரியால் அப்படின்னா எஃப்இஎஸ்ஓ ஃபோர் டாட் செவன் ஹெச் டூ ஓ ஃபெரஸ் சல்ஃபேட் ஜிப்சம் இப்ப பிளாஸ்டா பாரிஸ் பார்த்தோம்னா ஹாஃப் ஹெச் டூ ஓ வச்சு இது வந்து டூ ஹெச் டூ ஓ சிஎஸ்எஃப் டாட் டூ ஹெச் டூ ஓ ஹெவி வாட்டர் எக்ஸாம்ல கேட்டிருக்காங்க டியூட்ரியம் ஆக்சைட் டி டூ ஓ கலீனா எப்சம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஜிப்சம் வரை இதுவும் வந்து எப்சம் எம்ஜிஎஸ்ஓ ஃபோர் டாட் செவன் ஹெச் டூ ஓ நம்ம வந்து கார்பன் டை ஆக்சைட் கார்பன் டை ஆக்சைட் தான் ஸ்லோ ஆனால் இதை வந்து ட்ரை ஐஸ்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் டாலமைட் இதில் எதுவுமே முக்கியம் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது எல்லாமே முக்கியம் தான் லைம் ஸ்டோன் சிஏசிஓ த்ரீ லாஃபிங் கேஸ் இதுவும் எக்ஸாம்பிள் கேட்டிருக்காங்க என் டூ ஓ ஹேமடைட் கேட்டிருக்காங்க ஹெஃபி டூ ஓ த்ரீ ஆயில் ஆஃப் விட்ரியால் இந்த மாதிரி ஆசிட்களோட ராணின்னு சொல்லுவாங்க இது சல்ஃபூரிக் ஆசிட் ஹெச்டிஎஸ்ஓ ஃபோர் பிளாஸ்ட் ஆஃப் பாரிஸ் இப்போ பார்த்தது மில்க் ஆஃப் மெக்னீஷியா எம்ஜிஓஹெச் டூ அடுத்து சில்லி சால்ட் பிட்டர் என்ஏஎன்ஓ த்ரீ பார்த்தோம் அதே மாதிரி வெறும் சால்ட் பிட்டர் இதெல்லாம் அப்படியே எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க கேஎன்ஓ த்ரீ டேபிள் சால்ட் இதுவும் கேட்டிருக்காங்க நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற சால்ட் என்ஏசிஎல் 
குவார்ட்ஸ் எஸ்ஐஓ டூ பொட்டாசியாலம் கேஏஎல் எஸ்ஓ ஃபோர் டூ ஃபோர்டீன் ஹெச் டுவெல் ஹெச் டூஓ உங்களால் எல்லாமே படிக்க முடியலனாலும் நான் மார்க் பண்ணுறத கண்டிப்பாக வந்து படிச்சுருங்க அடுத்து வாஷிங் சோடா என்ஏசிஓ த்ரீ டாட்டர் டென் ஹெச் டூஓ ஒயிட் விட்ரியால் ப்ளூ விட்ரியால் க்ரீன் விட்ரியால் ஒயிட் விட்ரியால் ப்ளூனா வந்து காப்பர் க்ரீன்னா வந்து எஃப்இனு வரும் ஒயிட் விட்ரியால்னா ஜிங்க் இசோ டாட் செவன் ஹெச் டூஓ வாஷிங் சோடா என்ஏசிஓ த்ரீ டாட் டென் ஹெச் டூஓ ஸோ இதான் இதோட செகண்ட் பார்ட் வீடியோல இந்த டாபிக் ரிலேட்டட் நான் வந்து தரேன் ஸோ கண்டினியூஸா வந்து இதை வந்து கவனிச்சுக்கிட்டே வாங்க இது வந்து உங்களுக்கான கேள்வி இசட் அண்ட் ஓ எந்த தாதுவின் வேதியியல் வாய்ப்பாடு ஓகே இதுல வந்து ஆன்சர் என்ன நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் ஜிங்சைட் சிஃபோல சிஃபோலிரைட் ஆங்கிளசைட் காலமைன் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து கமெண்ட்ல வந்து ஆன்சர் பண்ணுங்க நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோல வந்து பார்ப்போம் தேங்க்யூ